তোকে না বলেছি ওই বেকারটার পেছনে কখনো ঘুরবি না ওর সাথে মেলামেশা করবি না ভাইয়া বিপ্লব বেকার হলেও ওর মধ্যে একটা আদর্শ আছে কিন্তু তুমি সারাদিন শুধু একটা ক্যামেরা কাঁধে নিয়ে ধান্দাতে থাকো কখন কার একটা ছবি তুলে ব্ল্যাকমেলিং করে দশ টাকা কামানো যায় তুই দেখে নিস আমার এই ধান্দাবাজি একদিন আমাকে লাখ লাখ টাকার মালিক বানিয়ে দেবে হ্যাঁ আসুক তো সেদিন হম দেখে নিস তুই আমি ঠিকই বানাবো এখন কি হবে ডিপজলকে নির্দোষ প্রমাণ করা সম্ভব হবে না ডিপজলের জেল হয়ে যাওয়া মানে আমার ক্যারিয়ার শেষ দুলা ভাই ডিপজলের জেল হইল তোমার ক্যারিয়ার নষ্ট হইতে দেবো না আদারক তুমি আমার দুলা ভাই তবে বুদ্ধির জন্য বেতনটা একটু বাড়াই দিতে হইব আরে ফেদ্রা পেপাল ভাই খা কাজের কথা বল আমার কথা মতো কাজ করো দেখবা আদালতের সামনে তুমি হিরো হয়ে দেবা হিরো শোনো আমার ছবি তুলবেন না ছবি তুলতে হলে ওই পুলিশ অফিসারের ছবি তোলেন যে অফিসার একজন নেতার ভাইকে গ্রেপ্তার করার জন্য আইনের কর্তব্যকে অবহেলা করে নাই দুলা ভাই কথাটা খুব সুন্দর কইছেন এবার মালাটা পরায় না ভাইজান থামুন থামুন এইসব নাটক পাতানো খেলা আর কত খেলবেন আর কত মানুষকে ঠকাবেন সত্যিকারে নেতার পরিচয় দিতে এসেছেন আসলে আপনি যে একজন সবাইকে বোকা বানানোর চেষ্টা বন্ধ করুন বিপ্লব তুমি কি বাজে কথা বলছো মোটেও বাজে কথা বলছি না এই ভাইজানের মুখোশের আড়ালে লুকিয়ে আছে একজন শয়তান মানুষ যে মানুষ নিজের স্বার্থের জন্য কাউকে বুকে টেনে নিয়ে পেছন থেকে ছুরি বসিয়ে দিতে দ্বিধাবোধ করে না হ্যাঁ বেহাজ ছেলে এখান থেকে চলে যাও বলতেছি নইলে আদালতের সামনে গোলমাল করার অপরাধে তোমাকে আমি গ্রেফতার করে নিয়ে যাবো আসামি দ্বীপজলের বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ সাক্ষী প্রমাণে প্রমাণিত হওয়ায় আসামি দ্বীপজলকে আদালত এক মাসের সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত করছে नायनार्जार সবই তো তোর জন্য দীপজল ভাই দুদিন পর আমি মন্ত্রী হব তখন তো পুরো দেশটাই তোর হয়ে যাব তখন তো কোনো সমস্যা থাকবো না তোরে মার্সি বলিয়া সারাটা রাত আমি ঘুমাইতে পারি নাই যে হাতে তোর আঘাত করছি তারে সারা রাত অত্যাচার করছি এই দেখ দীপজল কথা বল ভাই বড় ভাই কোনো চিন্তা করিস না শুধুমাত্র এক মাস আসি বিপ্লব বিপ্লব রাজু রাজু चाहतेज करो আমাকে গুন্ডা লংবাজ বানানোর জন্য আমার হাতে একটা অস্ত্র তুলে দাও আমি সেই অস্ত্র দিয়ে হাইজাক করব সন্ত্রাস করব টাকার জন্য যদি নষ্ট হতেই হয় তাহলে নষ্টের মতো নষ্ট হব তোমার কাছে টাকাই যখন সবকিছু তখন আমি অপরাধীর পথ ধরে এত এত বেশি টাকা এনে দিতে চাই যে যে টাকা তোমার মালিক আমার একটা মিথ্যে সাক্ষী দেবার জন্য তোমাকে দিত না বিপ্লব তুই চুপ কর 
গরিব বলে কি আমাদের সৎভাবে বেঁচে থাকার কোন অধিকার থাকবে না গরিব বলে কি একটা চাকরি এক ফুটো ভাত আর একখানা কাপড়ের জন্য নিজের আদর্শকে বিক্রি করতে হবে এই জন্য বিক্রি করতে হয় কোনোদিন কি খবর নিয়ে দেখেছিস মাত্র বিশ হাজার টাকার জন্য তোর ভাবির একটা অপারেশন করতে পারছি না ডাক্তার বলেছে এই অপারেশনটা করাতে পারলে তোর ভাবির এত মা হতে পারবে খবর নিয়ে দেখেছিস তোর ভাবির মুখ দেখে সবাই বন্ধ বলে মেয়েরা আঁচল দিয়ে মুখ থাকে পুরুষরা মুখ ফিরিয়ে দেয় যদি তোর ভাবির মুখ দেখে তাদের তুমি চুপ করবে কেন চুপ করবো ও শুধু ওর কথাই ভাববে আমাদের কথা ভাববে না বেশ তুমি যা বলবে আমি তাই করব না বিপ্লব না ডাক্তার তো বলেনি আমার অপারেশন করলে আমি মা হতে পারবই ডাক্তার বলেছিল হয়তো হতে পারি তাই এই হয়তোর জন্য বিপ্লবের জীবনটা আমি নষ্ট হতে দেব না ভাবি তুমি আর আমাকে বাধা দিও না আমি তোমাদের জন্য এবার কিছু করতে চাই আমি ভাইজানের কাছে যাব আত্মসমর্পণ করব দাঁড়া বিপ্লব তুই যদি আমার কথার অবাধ্য হতে চাস তাহলে তাহলে তুই আমার মরে মুখ দেখবি বিপ্লব ভাই বিপ্লব ভাই তোমার ইন্টারভিউ কাট আরে কোনো চিন্তা করবেন না টাকা যখন নিয়েছি তখন চাকরি ওদের হবেই ইন্টারভিউ তো লোক দেখানোর নাটক এই লোক দেখানোর নাটক না করলে মাঝে মাঝে প্রবলেম হয়ে যায় বসো আচ্ছা রাখি দারুণ রেজাল্ট অল আর ফার্স্ট ডিভিশন ফার্স্ট ক্লাস ভালো খুব ভালো এবার বলো তো তোমার কোনো অভিজ্ঞতার সার্টিফিকেট আছে আছে আমার প্রথম অভিজ্ঞতার সার্টিফিকেট হলো লেখাপড়া শিখে ভালো একটা চাকরি পাবার জন্য সেই ছোট্টবেলা থেকে দুবেলা দুমুটো খেয়ে না খেয়ে ওই সার্টিফিকেটগুলো জোগাড় করেছি আর আমার দ্বিতীয় অভিজ্ঞতার সার্টিফিকেট হলো যারা গরিব তারা মানুষের মতো দেখতে হলেও আপনাদের মতো মানুষের কাছে তারা দেশি কুকুরের মতো কারণ দেশি কুকুর ডাস্টবিনের খাবার খায় আর বিদেশি কুকুর অনেক দামি দামি খাবার খায় আমার তৃতীয় অভিজ্ঞতার সার্টিফিকেট হলো আমরা যখন একটা চাকরির জন্য ইন্টারভিউ দিতে আসি তখন পুরো পরিবার পথের দিকে তাকে অপেক্ষা করে আর স্বপ্ন দেখে কত সময় গিয়ে বলবো আমার চাকরি হয়ে গেছে অথচ তারা জানে না আপনাদের মতো ঘুষ করে না যতদিন এই চেয়ারগুলো দখল করে বসে থাকবেন ততদিন আমরা শুধু ইন্টারভিউ দিয়েই যাব কিন্তু চাকরি হবে না চাকরি পাবে তারা বলতে চাই ও কি করছে হ্যালো থানা আর কতদিন এই প্রহসন করবি কতদিন ভাই হাতে তোদের মতো মানুষের প্রতারণে শিকার হবো কি শুরু করেছ শুরু তো তোরা করেছিস এবার শেষ আমি করবো কি বলছো কি সেদিন আদালতের সামনে ভাই দেবের সাথে অনেক বড় বড় কথা বলেছিলি অনেক বেশি রঙবাজি করেছিলি আজ তোকে আমি চান্দাবাজির কাছে ঢুকে দেব শোন সারা ঘুষ করতে পাঁচ আটা কুত্তা মারলে আমাকে একবারে মেরে ফেল কারণ আমি বেঁচে থাকলে তুই বাঁচতে পারবি না কি বললি কি বললি কি বললি আপনার সম্পর্কে যতটুকু জেনেছি তাতে কথাটি বলতে পারি 
স্বাধীনতা যুদ্ধের সময় মানুষ যখন যুদ্ধ করেছে তখন আপনি দালালি করে পুলিশে চাকরি নিয়েছিলেন মুক্তিযোদ্ধাদের হত্যা করেছিলেন তাই আপনার মতো কিছু অফিসার এখনো যতদিন আইনের চেয়ার দখল করে থাকবেন ততদিন আইনকে বিক্রি করে নিজেদের আঁখে যোগাবেন আর দোষ হবে সরকারের জনগণ ঘৃণা করবে সমস্ত পুলিশ প্রশাসনকে এখনো সময় আছে অন্যায় করে ছেড়ে দিন স্যার নইলে আমরা আপনাদের ক্ষমা করব না যে পোশাকের বাহাদুরি করছেন সে পোশাক সাধারণ মানুষ করে নেবে বিজয় আমি তোমার নামে নোট দেব নোট দেবার জন্য নিশ্চয়ই মিথ্যে কথা লিখবেন তার চেয়ে সত্য কথা লেখার ব্যবস্থা করছি লিখুন অপরাধীর সঙ্গে হাত মেলানোর জন্য আমি আপনাকে ঘুষি মেরেছি লিখুন বিনা অপরাধে কে অপরাধী সাজাতে চেয়েছেন বলে আমি আপনাকে বুঝতে পেরেছেন আইন আইনের গতিতে চলে সাময়িকভাবে আপনি আইনকে তা সব তুরুপ মনে করতে পারেন কিন্তু সবাই তা মনে করবে না আপনি বিপ্লবকে অপরাধী সাজাতে চেয়েছেন আর আমি বলছি পারবেন না বিপ্লবকে আমি জামিনে মুক্ত করবই ঠিক আছে ঠিক হ্যাঁ আমিও পাকিস্তান আমল থেকে চাকরি করছি দেখে নেব দেখে নেব স্যার এই একশো টাকা দেবেন স্যার একটা দারুণ সিনেমা চলছে আজই শেষ রজাদি তোর এত বড় সাহস আমার কাছে টাকা তার সিনেমা দেখা লিগা মানলেন স্যার এই দুইশো টাকা দিতে হবে কিন্তু স্যার কি আর একটা ভুল করলেন স্যার এবার কিন্তু তিনশো টাকা দিতে হবে নইলে বিজয় স্যার যে আপনারা ঘুষি মারছে এই কথাটা আমি সবাইকে এক এক করে বলে দেবো স্যার তাড়াতাড়ি মার খালেন স্যার দেখুন তাড়াতাড়ি স্যার সাথে ছুটিও দিতে হবে আমার কাছে ভালাইয়া তুই আমার কাছে ঘুষ খেলি পাকিস্তান মন থেকে আমি চাকরি করি জানি স্যার তাহলে আমি দেখে নেবো তাহলে দেখে নেবো কোন বিপ্লব ওই যে আদালতের সামনে বড় বড় কথা বলছিল ছোট ভাইয়ের বিরুদ্ধে সাক্ষী দিছিল এক অফিসে ইন্ডিয়ার ভিটিতে যাইয়া মাস্তানি করছিল আমি ওরে সান্দাবাদের কেসে ঢুকাই দেব দে সাথে আমস কেস বেল হবে না আমি খেলবো ওসি কোথায় আপনি জানেন না সন্ত্রাসী রীতিমতো পিস্তল সহ গ্রেপ্তার করছি পিস্তল হ্যাঁ পিস্তল সহ গ্রেপ্তার তাহলে তো কঠিন কেস কম করে দশ বছরের জেল মিথ্যা কথা সব মিথ্যা কথা বিশ্বাস করুন স্যার স্যার আমি সন্ত্রাসী নই বিশ্বাস করুন একটা চাকরির জন্য শুধু একটা চাকরির জন্য খুব তো বড় বড় কথা কইছিলেন অহন কি হইব দশ বছরের যে কিন্তু কোনো বেতন নাই অহন সময় আছে আমার দোলাবের কথা মতো কাজ করলে তোমার এই হাজার থেকে আমি জামিন করাই নেব বিপ্লবের জামিন আদালত থেকে আমার মা নিয়ে এসেছে উপকারের কথা আমি জীবনেও ভুলবো না বিজয় বললো তুমি ওর বন্ধু ছেলের বন্ধু তো ছেলের মতোই তাই আমি তোমার জন্য কোনো উপকার করিনি বলতে পারো আমি আমার আরেক সন্তানের জন্য আমার দায়িত্ব পালন করেছি মা যাও বাবা বাড়ি যাও যাও এই নাও তোমার দেবরের মাথা ঠান্ডা করো বিপ্লব ভাবি ওই ওসিকে আমি ছাড়বো না তোমরা দেখে নিও ওকে আমি কিছুতেই ছাড়বো না আসসালাম 
सबकिछ मेचा कर कईरा दिमुक 